ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ ఎస్ కమిన్ హ్యావ్ ఎ సీట్ థ్యాంక్ యూ సార్ మిస్టర్ శివకుమార్ రైట్ ఎస్ సార్ లెట్స్ మేక్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ సింపుల్ టెల్ మీ అబౌట్ యూర్ సెల్ఫ్ దిస్ ఈస్ శివకుమార్ ఫ్రమ్ మచిలీపట్నం ఐ కంప్లీటెడ్ మై ఎంబీఏ అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇన్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ విత్ సిక్స్టీ టూ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ అన్ అగ్రిగేట్ కమింగ్ టు మై ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మై ఫాదర్ ఈజ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ వాచ్మెన్ దట్స్ ఇట్ అబౌట్ మీ సార్ సో యూ డిడ్ యూన్ హ్యావ్ సిబ్లింగ్స్ నో సార్ మీ అండ్ మై ఫాదర్ ఓన్లీ ఓకే ఆర్ యూ విల్లింగ్ టు రీలోకేట్ ఇఫ్ కంపెనీ రిక్వైర్డ్ ఎస్ సార్ ఐఎమ్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఓకే నైస్ వీ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ మిస్టర్ శివకుమార్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ గుడ్ ఆపర్చునిటీ టు మీ తమ్ముడు ఇప్పుడే హెచ్ఆర్తో మాట్లాడా ఇంటర్వ్యూలో నీ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుందంట అయితే నాకు ఈ జాబ్ వచ్చినట్టే నాన్న మూడు లక్షలు కడితే జాబ్ నిదే తమ్ముడు మూడు లక్షల తమ్ముడు నీకంటే బాగా పర్ఫామ్ చేసిన చాలామంది ఉన్నారు ఉన్నది ఒకటే వేకెన్సీ నువ్వు నా జూనియర్ కాబట్టి మూడు లక్షలు సెట్ చేశాను ఆలోచించి చెప్పు సరేనా అరి శివ హ్యాపీ బర్త్డే పార్టీ అక్కడ పార్టీ ఇచ్చే మూడు లేదు కానీ రారా ఒకసారి నీతో మాట్లాడాలి సరే కానీ నేను ఇంటర్వ్యూ అయింది కదా అదేమైంది దాని గురించే మాట్లాడాలి ఒకసారి రారా సరే వస్తున్నా వస్తున్నా డ్యూటీ నుంచి వచ్చేప్పుడు షోరూంలో షర్ట్ చూసానమ్మా నీకు బాగుందని తెచ్చా నీ పుట్టినరోజు కదా నాన్న అందుకే తెచ్చా సంపాదించడం చేత కాదు కానీ ఖర్చు పెడతాకి మాత్రం చేతులు వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు పుట్టినరోజుకి బట్టలు అయిపోతే చచ్చిపోతానా చీ మళ్ళీ మీ నాంత గొడవా అలా కాదురా ఆయన పాప రాత్రి అంతా కష్టపడి వస్తున్నారు ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి అంటావు ఆయన్ని ఆయన కష్టం నీకు కనిపిస్తుంది కానీ నా బాధ నీకు కనపడట్లేదా సర్లే ఇది ఎప్పుడు మీ మధ్య ఉండేదే కదా ఏదో మాట్లాడాను ఏంటి నేను డిసైడ్ అయ్యంట్రా ఏంటిది మనం చదివిన చదువులకి ఉన్న పొజిషన్కి ఉద్యోగాలు రావు మరేం చేద్దాం మన దగ్గర ఉన్న ఎంబీఏ సర్టిఫికేట్స్తో లోన్ అప్లై చేద్దాం చేసి బిజినెస్ పెడదాం బిజినెస్సా ఏం బిజినెస్ రెస్టారెంట్ రెస్టారెంటా ఐడియా బాగానే ఉంది మా బాబు బ్యాప్ అయ్యం చేయరా రేపు ఒకసారి కలుద్దాం సరే నేను సర్టిఫికేట్స్ రెడీ చేస్తాను రేపు వెళ్దాం మీ సర్టిఫికెట్స్ అన్నీ ఓకే జెన్యున్గానే ఉన్నాయి మీకు లోన్ శాంక్షన్ అయ్యిద్ది మ్యాక్సిమం ఎన్ని రోజులు పడుతుంది బాబా మీకు ఒక వన్ వీక్ టు టెన్ డేస్లో అయిపోతుంది ఈ మధ్యలో మీరు ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు
నానా ఈ బిజినెస్లు అయ్యి మనకు వద్దులే నాన్న నాలుగు రోజులు లేట్ అయినా మంచి ఉద్యోగం చేద్దా కానీ మంచి ఉద్యోగం అంటే రేపటి నుండి యూనిఫామ్ వేసుకుని నీతో పాటు వాచ్మెన్గా వచ్చినా అది కాదు నాన్న నా ఉద్దేశం ఏది కాదు నాన్న నా గురించి ఒక్క రూపాయినా దాచావా బయట తండ్రులు చూడు కొడుకులను ఎలా సెటిల్ చేస్తున్నారో మొన్న ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను మూడు లక్షలు అడిగారు నువ్వు ఇవ్వగలవా ఇస్తావా ఇవ్వలేవు కదా నీలాంటి ఒక తండ్రి అదే మూడు లక్షలు కట్టి తన కొడుకుని సెటిల్ చేశాడు నువ్వు నీ వాచ్మెన్ బతుకు నీకెందుకు పుట్టానని అనిపించింది నాన్న నీ మాట ఏంటి నేను కూడా నీలా వాచ్మెన్ ఉద్యోగం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది నాన్న ఇదంతా కాదు నేను ఒక రెస్టారెంట్ పెడతానా నువ్వు చేసే ఆ వాచ్మెన్ ఉద్యోగం ఏదో నా దగ్గరే చేయి కావాలంటే రెండు వేలు ఎక్కువిస్తా మన రెస్టారెంట్ లో మీ నాన్న వాచ్మెన్ చేయడం బాగాలేదురా ఎవరు పనాలు చేయాలి సార్ వాడేదో కోపలు అంటే మీరు కూడా ఇక్కడ ఇలా అవసరమా మన పని మనం చేసుకున్నా తప్పే ఉంది నాన్న ఏం కావాలి సార్ సర్పై బర్త్డే ప్లాన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఏమైనా పాజిబుల్ అవుతుందా మన దగ్గర ఈవెంట్ పార్టీస్కి మన దగ్గర స్పెషల్ రూమ్ ఉంది సార్ పదాన్ని చూపిస్తాను ఎవరికి సార్ మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కా మా ఫాదర్కి ప్రపంచంలో అందరూ ఫాదర్స్ వాల్యూ ఇస్తారు ఒక్క నువ్వు తప్ప సర్ప్రైజ్లు ఇచ్చి ఎంత సంపాదిస్తే ఎవడైనా వాల్యూ ఇస్తాడు నాకు నచ్చింది హాల్ ఈవినింగ్ కాల్ రెడీ చేయండి ఓకే నీకు గుర్తుందారా చిన్నప్పుడు మన బర్త్డే కూడా లాగే జరిగాయి అప్పుడు ఎంత హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళం తెరిచాను నడిపిస్తే నే నడిచాను చూపిస్తే జగమెరిగాను నువ్వు 
ఎదద చెబితే మై మరిచాని ఎద పైనే నిదురించానే నీ కొడుకై తరించాను కొడుకులు అందరిని కలిసి ఎలా చెప్పాలి 